在沙漠中插入一根铁棒，就能源源不断的获得饮用水。这是什么原理呢？这个装置名叫 Water Seer， 是由美国加州伯克利分院的团队研发的。它能够将我们看不到、摸不着的水蒸气，通通转化为可饮用的液体。装置由太阳能面板、涡轮机、水泵、储水箱和软管组成。它的原理也非常简单。主要利用了温差来提取空气中的水分。首先，将装置埋进沙漠地下约两米的深处，利用太阳能面板发电，在自然风的作用下带动上方的叶片旋转，进而把地表上的空气通过软管抽入地下。在此过程中，受上层空气和下层土壤的气温差，所以在水蒸气流入底部储水箱的过程中，会凝结成小水珠，以此不断的进行收集，就能达到取水效果了。地表温度越高，产水量就越多。另外，在它的内部还装备了独特的冷却系统，可以使其能够二十四小时不间断工作。要知道，沙漠的昼夜温差最大能达到五十度，这更有利于空气冷凝形成水，将收集来的水通过水泵就能够抽取使用了。Water Seer 装置每天可产生约三十七升饮用水，非常适合在一些水资源匮乏的地区使用。而它的设计来源竟是一种名为纳米布的沙漠甲虫。这只铜体黑色的甲虫白天会钻进沙漠里，等到夜幕降临就会爬出来，头朝下，背部朝向雾气吹来的方向。没一会儿就会看到它的背部凝结了许多的小水珠。原来，在它的背上有一种超级防水的凹槽，在这些凹凸不平的沟槽的共同合作下，就可以从外界的风中吸取水蒸气了。当这些小水珠越聚越多时，就会沿着弓形后背滚落到沙漠甲虫的嘴中了。而利用它的取水方式，聪明的人类又发明出了捕物网。顾名思义，就是捕捉雾气的拦网，常见于干旱的撒哈拉沙漠和阿塔卡马沙漠等地区。捕物网是由多层塑料纤维钩织而成的，当雾气附着在这些密集的网眼上后，就会凝结成水，同时又受到了重力作用的影响，使水流入到了下方的管道里。整个过程对捕物网材质的要求比较高，毕竟沙漠干旱，储水困难。可能还没等收集多少就蒸发掉了，但是即便是使用价格低廉的聚乙烯塑料网，也能做到每四十平米每天收集两百升水。那假如我们不慎在沙漠中迷路了，该如何取水救命呢？第一种，蒸馏取水法，在沙漠上挖出一个一米见方的沙坑，在坑口铺一张塑料薄膜，中间留个眼，下面放一个杯子，利用昼夜温差就能够取得蒸馏水了。第二种。植物寻水法，找到一些绿色植物，挖开它的根部，就可以咀嚼里面的根茎取水了。第三种，动物寻水法，跟随着动物寻找水源是最方便快捷的。但要注意的是，千万不要跟随毒虫和小鸟，因为它们十分耐渴，虽然大概率是用不上的，但还是简单学习一下吧。